cedo que eles fariam o sexo ilegal se pudessem. Bom, eles não podem, então não é. Mas a experiência psicodélica é tão central para entender sua humanidade quanto fazer sexo ou ter uma criança ou ter responsabilidades, esperanças e sonhos e ainda assim é ilegal. De alguma forma, somos infantilizados. Nos é dito, ah, você pode filosofar sobre os planos sancionados da consciência ordinária e nós temos também esses intoxicantes aqui, se você quiser se bagunçar um pouco. Tem um uísque, um cigarrinho, um açúcar, um pouco de TV e por aí vai. Mas esses alucinógenos dissolvedores de fronteiras que proporcionam senso de unidade com seus companheiros e com a natureza são de alguma forma proibidos. E isso é ultrajante, isso é sinal de imaturidade da cultura. E o fato de tolerarmos isso é sinal que vivemos em uma sociedade opressora talvez como nenhuma outra na história. Meu ponto não é sobre a minha opinião. É direto. É sobre uma experiência. Não a minha experiência, a sua experiência. algo que você trabalha para dentro da existência, você tem que aprender a fazer amor, você tem que aprender a falar, a andar, qualquer coisa que se trabalhe é uma arte, é parte do nosso direito de nascença, talvez uma das partes mais importantes, essas substâncias são a mistura da psicologia e da genialidade científica, por isso são tão temidas por instituições culturais. Mas você não é uma instituição cultural. Você é um ser humano livre e independente. Essas coisas têm o seu nome escrito com letras douradas e garrafais. Aí, pega. O que eu vejo de diferente nos psicodélicos é que eles são catalisadores da imaginação. Catalisadores para dizer o que nunca foi dito, ver o que nunca foi visto. Desenhar, pintar, cantar, esculpir, dançar, atuar de uma forma que nunca foi feito antes. Abrir o pacote da criatividade dentro da linguagem. O que é realmente importante, eu chamo de a presença sentida da experiência direta, é só um termo bonito que simplesmente quer dizer nós temos que parar de consumir a nossa cultura. Nós temos que criar cultura. Não veja TV. Não leia revistas. Sequer veja os noticiários. Crie seu próprio show. O nexo do tempo e espaço que você está agora é o setor mais imediato do seu universo. E se você estiver preocupado pensando no Michael Jackson, ou no Big Brother, ou no The Voice, ou qualquer outra dessas merdas, você está tirando seu próprio poder e dando para esses ícones. Ícones ditados e mantidos pela mídia de massa. Sabe, você tem que se vestir como X, ou ter os lábios de Y, Cagando na sua cabeça. É tudo um desvio cultural, uma distração. O que é real é você, seus amigos, seus companheiros, suas doideiras, seus orgasmos, suas esperanças, seus planos, seus medos. Mas nos é dito que não. Você não é importante, você é periférico. Arrume uma graduação, arrume um emprego, arrume isso, arrume aquilo. Você vira esse jogador. Porra, você nem quer jogar esse jogo. O que você quer é requerer sua mente de volta. Sai das mãos das engenharias culturais que tentam te tornar um mané pré-produzido, consumindo todo esse lixo. 
manufaturado com os ossos de um mundo à beira da morte. Que porra é essa?